ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ചോറ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ബീറ്ററൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്ത കേക്കായിട്ട് പോലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മണലൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പഴയ തട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മണൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ മണൽ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറ് ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു എഗ് കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും ചേർത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതിനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അധിക സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് ചൂടായി പോകും അങ്ങനെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിപ്പയിൽ ഒന്ന് അരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാൽ കപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാല് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് മൈദോണ്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിസിൽ ഊരിയ ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലൂടെ നല്ലോണം ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് നല്ലോണം അത് ചൂടാറട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഈ കേക്കിനെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് കുക്കായി വന്നിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ഒരു കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ട് പോലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിവശമൊന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിലൊരു ഹോള് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് പോയതുകൊണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത